மஜாக்கள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூன்று வசனங்கள் வாசி நீ அங்கே சேர்ந்த போது நிம்சியின் மகனான யோசபாத்தின் குமாரன் எகு எங்கே இருக்கிறான் என்று பார்த்து அங்கே உட்பிரவேசித்து அவனை தன் சகோதரரின் நடுவிலிருந்து எழுந்திருக்க பண்ணி அவனை உள்ளான ஒரு அறையிலே அழைத்து கொண்டு போய் தைல குப்பியை எடுத்து அவன் தலையின் மேல் வார்த்து உன்னை இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி கதவை திறந்து தாமதியாமல் ஓடிப்போ என்றான் Jeho, Joseph the son of Nimsi and go in and make him arise, arise up from among his brethren and carry him to an inner chamber then take the box of oil and pour it on his head and say thus say the Lord I have anointed the king over Israel then open the door and flee and tarry not கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமுண்டாவதாக glory be to god so in இங்கே ஒரு மனிதனை அபிஷேகம் பண்ணுகிற ஒரு சூழ்நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் here we read about a situation in which a man is anointed கிறிஸ்தவ வாழ்வில் அபிஷேகம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது அபிஷேகம் இல்லாமல் பூரணத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதும் நம்முடைய கடமை இட் இஸ் அவர் டியூட்டி டு அட்டைன் பெர்ஃபெக்ஷன் த்ரூ தட் அனாயிண்டிங் அபிஷேகத்தினுடைய வேலையை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் we need to function the work of anointing ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஒரு நோக்கத்தோடு அபிஷேகிக்கிறார் his god has anointed every one of us with a purpose பழைய ஏற்பாட்டிலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலும் சரி both in the old and the new testament ரெண்டு பகுதியிலும் நாம் பார்க்கும் பொழுது அபிஷேகத்தை கர்த்தர் ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் ஒரு சகோதரனுக்கோ சகோதரிக்கோ கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் அதுல தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறார் in these both parts we see when god is anointing us a man then there is a purpose in it naam enna nenikrom want to be thing abhishekam betral paralavathukku pogalam endra naam nenikrom anointing by this we can reach heaven enandal oruvan jalathinalum aavinalum parava vittal devan rajyathil praveshikka maatan because except a man is born of water and of spirit he shall not enter into the kingdom of heaven adhu undu ipo kaamana christian world la ellarume solradhu enna na abhishekam perano அபிஷேகம் பெறுவதைய முக்கியமான நோக்கம் பரலோகத்துக்கு போவது. Therefore there is a common christian in the common christian realm we see that they say we have to receive the anointing and thereby reach heaven. அதெல்லாம் உண்மை. That is true. ஆனா இவைகள் எல்லாம் அஸ்திபாரங்கள் மாத்திரமே. But these are just foundational doctrines. ஒரு வீட்டுக்கு வேற அஸ்திபாரம் மட்டும் போட்டு அப்படி கட்டம் பண்ணி குட்டி சோற நின்னா பிரயோஜனம் கிடையாது. And if a house built it started to build with a foundation and nothing else further cannot be installed. ஒரு வீட்டுக்கு அஸ்திபாரம் போட்டு ஒரு 10 வருஷம் அப்படி நின்னுச்சுனா ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா? With just the foundation with 10 years is there any use of it? அது யார் குடி இருக்க முடியும்? Who can abide in it? அதுக்கு பின்பு கட்ட வேண்டிய ஒரு வீடு இருக்கிறது. But there is a house to be built there upon. அபிஷேகம் என்பது ஒரு அஸ்திபாரம் மாத்திரமே. Anointing is just a foundation. அந்த அபிஷேகத்தின் அந்த அஸ்திவாரத்தின் மேல நீ உனைய கட்டணும் you need to build upon the foundation அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது that is very important அபிஷேகம் பெறுவது எவ்வளவு முக்கியமானதோ அதே போல அபிஷேகத்தின் மூலமாக உன்னுடைய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்புவது அதைவிட முக்கியமானது as to how much building receiving the anointing is important so much building up the anointing is also important ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளை குறித்தும் தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு god has a individual purpose regarding everyone அது நீங்க விளங்கி கொள்ள வேண்டியது we need to understand it yesu christ thanne kurithu pesumbolude when jesus spoke about us ah enne kurithu pusthaka surilil enna elidirukkaro adinbadiye naan pogure he said lo i come as it is written in the volume of book ah apostle nadapadigal 9th adhigarathila paul thanne patti pesumbolude acts 9 st paul speaks about himself avanukku kedaitha and darshanathai avange aaviyana var sutti kaattugirar he the spirit of god points out his vision avanai naan edarkaga therindeduthen for what i did choose him avanude evlo vai paadupada vendum as to how much you should suffer for my name sake ah, apostle 9 15 16 indha vaarthai solla pottirukkirathu acts 19 15 and 16 9 15 and 16 we see avanukku moonru vidamana ooliyangal kodukapatrundathu three kinds of ministries given to him onru புரஜாதிகளுக்கு one gentiles இரண்டாவது ராஜாக்களுக்கு next lead to the kings மூன்றாவது இஸ்ரேல் புத்திரருக்கு next lead to the children of israel இப்படி மூன்று பேருக்கு அவன் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் ஊழியத்துக்காரனாய் காணப்பட வேண்டும் சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டும் he had to minister be a minister and to administer the gospel to these three groups ஒரு மூணு பேருக்கு சுவிசேஷம் சொல்லிட்ட மட்டும் போதாது not just declaring the gospel to these three அப்படி அந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றும் பொழுது அதுல வர்ற பாடுகளை அவன் சகிக்க வேண்டும் even as he fulfills the ministry he has to endure the sufferings 
because of avan evvalavai paadupada vendum endradhiyum naan kaanvippen i will show him how much he must suffer for my name sake yan endral suvishesham sonna mattum oru tham poornatha sandhikka mudiyadhu paadugal dhaan oru manidhanai poornathukku kondu pogum why because just preaching the gospel cannot perfect a man but its sufferings will perfect him inikku namma vandu suvishesham solra ooliyatha mukkiya padathalam today we give importance to preaching the gospel ana adhu mattum podadhu but that's not enough paula kurithu abhishekam pannum bodhu kattar adhukku munnala avanoda edaipadugira rendu karyangalai neengal ippa velangikkollalam you should understand two things which the lord dealt with saint paul even before he was anointed apostle 9 15 16 oru vishayam vaasikkalame acts 9 15 and 16 அதற்கு கர்த்தர் நீ போ அவன் புரஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதற்காக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமா இருக்கிறான் அவன் என்னுடைய நாமத்து நிமித்தம் எவ்வளவாய் பாடுபட வேண்டும் என்பதை நான் அவனுக்கு காண்பிப்பேன் என்றார் பட் தி லார்ட் சேட் அன் டு ஹிம் கோ தி வே ஃபார் ஹி இஸ் எ சோசன் வெசல் அன் டு மீ டு பியர் மை நேம் बिफोर தி ஜென்டைல்ஸ் அண்ட் கிங்ஸ் அண்ட் தி चिल्ड्रन ஆஃப் இஸ்ரவேல் ஃபார் ஐ will show him how great things he must suffer for my name's sake முதல் வசனம் சொல்லுகிறது அவனுடைய ஊழியம் The first verse says about his ministry. இரண்டாவது அவனுடைய ஜீவியத்தில அவன் பாடுபட வேண்டும். The second about the suffering in his life. எவரேர் சொல்லுகிறது பட்ட பாடுகளினாலே அவர் பூரணத்தை பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டு அவர் பூரணரானார் என்று எவரேர் 5 ஆம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது. In Hebrews 5 it is said that he was perfected through the sufferings he suffered. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை பாடுகள் வழியாக தன் பூரணத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Yes, a child of God can attain perfection only through sufferings. 5 8 9 இதிலே நாம் பார்க்க முடியும். We see this in Hebrews 5 8 and 9 அப்ப இதிலிருந்து என்ன விளங்கி கொள்றோம் what do we read from this சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டும் அதே நேரத்துல கிறிஸ்துவுக்காக பாடுபட்டால் தான் பூரணத்தை அடைய முடியும் one declare the gospel the other is suffer through the gospel only then we can attain perfection இங்க எகுவை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது here we see about jehu அவனை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் இருந்தது god had a plan regarding him அவனை குறித்து தேவனுடைய திட்டம் என்ன what was the plan of god regarding him அவனுக்கு ஒரு அபிஷேகம் கொடுக்கணும் he an anointing would be given இந்த அபிஷேகத்துல அவன் ராஜாவா மாறலாம் by this anointing thing he became king ah அதோடு போதாது not just that இப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் what do we think now ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுக்கறாரு அவன் பரலோகத்துக்கு போறோம் அப்படி தான் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா அதை எடுத்துக்கிறோம் the lord anoints a person and then he reaches its even ஒருத்தன் அபிஷேகம் பண்ணி ராஜாவா மாத்திட்டா போதாது அவன் ராஜாவா வாழணும் not just that a person is anointed a king but that he should leave as a king after that அந்த ராஜாவுக்கு சில கடமைகள் இருக்கற and there are certain duties for the king அதவன் நிறைவேற்றினா தான் அவன் பரலோகத்துக்கு போக முடியும் unless he fulfills it he cannot reach heaven இன்னைக்கு நாம் யகூவின் கடமை படிக்க போகிறோம் today we read about the duty of jehovah இல்ல விட்டால் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளாத பட்சத்தில் அபிஷேகம் பெற்றவனின் கடமை என்ன the duty of the anointed person என்ன நம்ம எல்லாரும் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் அபிஷேகம் பெற வேண்டியவர்கள் because we are all anointed and have to receive the anointing அபிஷேகம் பெற்றவனுடைய கடமை என்ன what are the duties of a spirit baptized person ஒரு புருஷனுக்கு ஒரு கடமை இருக்கு a husband has a duty to perform மனைவிக்கு ஒரு கடமை இருக்கு wife a duty பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கடமை இருக்கு and duty for a child ஒரு விசுவாசிக்கு ஒரு கடமை இருக்கு a duty for a believer ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு ஒரு கடமை இருக்கு servants of god a duty bound அது போல அபிஷேகம் பெற்ற ஒரு மனிதனுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கடமை இருக்கு So such a spirit baptized person has his own duty. இப்பொழுது நாம் வாசித்த இரண்டாம் ராஜாக்கள் 9 ஆம் அதிகாரம் 2 3 வசனங்களில் In the verses 2 and 3 of 2 Kings chapter 9 அபிஷேக தைலத்தோடு ஒரு ஊழியக்காரன் வருகிறான். So much of God comes with the anointing. அவனை ஒரு தீர்க்க தரிசி அபிஷேக தைல குப்பியை கொடுத்து அனுப்புகிறான். As a prophet he was sent with a box of oil. அவன் அதை எடுத்து கொண்டு ஓடி வருகிறான். He took that and came running. இவனை இருந்த இடத்துல இருந்து அழைத்து வெளியே கொண்டு வருகிறான். And now called Jehu from his place. அப்பொழுது அவனுடைய ஸ்தானம் சேனாபதியின் ஸ்தானம் During that time he was just a man of the host அவன் ஒரு சேனாபதி a captain of the host ஆனால் இப்பொழுது அவனை அழைத்து But now he was invited அபிஷேகத்தை தலையில ஊத்துன அடுத்த செகண்ட் இவர் ராஜா என்று அழைக்கப்படுகிறார் The very next coin, uh, moment he was pointed out with the oil he was called the king நீங்கள் ஒரு சாதாரண விசுவாசிகள் என்று அழைக்கப்பட கூடாது You should not be called an ordinary believer இல்ல விட நீங்கள் ஒரு சாதாரண ஊழியர் என்ற தன்மையில் இருந்து விட கூடாது Neither should you remain the position of an ordinary servant அபிஷேகத்தினாலே நாம் ராஜாக்களாய் மாற வேண்டும் பை அனாயிண்டிங் वी ஷட் டர்ன் டு பி கிங்ஸ் எப்போ ராஜாவா மாறறோம் when do we become a king நம்முடைய பாவங்கள் கழுவப்பட்டால் ஒளிய நமக்கு ராஜாங்கற தன்மை கிடைக்காது we cannot be getting the position of a king unless we are washed from our sins வெளிப்படுத்தல் 1 6 ஐ நாம் பார்க்கும் பொழுது as we read in revelation 1 5 and 6 நம்மினத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் 
ஆசாரியர்களுமாக்கின அவருடைய அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக ரத்தத்தினால நம்மை கழுவினால் தான் நமக்கு ராஜாங்கற ஒரு ஸ்தானம் கிடைக்கும் only if you are washed from by the blood then we will get the position of a king பழையர் பட்ல அபிஷேகத்தினால் ராஜாக்களாக மாற்றப்பட்டார்கள் இன்றைக்கு நாம் இயேசுவின் ரத்தத்தினால கழுவப்படும் பொழுது ராஜாவை மாறுகிறோம் in the old testament when they were anointed they were turned to kings but this time when we are washed by the blood of jesus we become kings நம்ம அபிஷேகம் பெற்றால் புரியர் பாட்டில அந்நியபாசை பேச வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறோம் இந்த நியூ டெஸ்ட்மென்ட் டைம் பை தி அனாயிண்டிங் वी எம்பசைஸ் தட் वी ஹேவ் டு ஸ்பீக் இன் அன்னோ டங்ஸ் அப்படி இல்ல விட்டால் அவன் அபிஷேகம் பெறவில்லை என்று சொல்லுகிறோம் எல்ஸ் वी டர்ம் देम नॉट அனாயிண்டட் அதை நீங்க சரியான அர்த்தத்துல விளங்கிக் கொள்ளணும் பட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் வெல் ஒரு சிலருக்கு அபிஷேகம்னா என்னன்னு தெரியல சம் டு नॉट नो வாட் இஸ் அனாயிண்டிங் ஒரு பவர் வேற அபிஷேகம் வேற power is different from anointing na therumba adha solren i say it again oru selarukku oru vallama kedaikum some receive a power avanga sarira asaikum and their body is shaking yella oru vallamai ulla varugiradhu unarvargal they feel a power is getting inside but yerki kappar patta oru sakthi namai aatkolluvadhe nam abhi andha thanmaiyila unaralam and we can feel the supernatural control taking control of our body ana adhu mattum abhishega nam eduthra kondiyadhu we should not count it as an anointing oru kolanda peranditta podadhu not just a child child is அதுக்கு பேசும் தன்மை வேண்டும் இட் ஷட் नीड टू ஸ்பீக் ஒரு டைம் வரும் பொழுது அது பேசும் தன்மையை பெற்று கொள்ள வேண்டிய இல்ல அப்படி அந்த பிள்ளைக்கு பேர் என்னது இட் ஷட் ஸ்பீக் அட் a particular time or else it is dumb அது போல அபிஷேகம் வேற வல்லமை வேற சோ இஸ் இட் அனாயிண்டிங் இஸ் डिफरेंट फ्रॉम பவர் நான் அதை உங்களுக்கு வித்தியாசப்படுத்தி சொல்ல வேண்டுமானால் இஃப் ஐ ஷட் डिफरेंशिएट இட் அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகளை நான் பார்க்கும் பொழுது ஆக்ஸ் ஆஃப் தி அப்போஸ்தல் இயேசுவை குறித்து பைபிள் என்ன சொல்கிறது வாட் இஸ் இட் செட் அபௌட் ஆர் ஜீசஸ் அப்போஸ்தல 10:38 ஆக்ஸ் 10:38 நசரேனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அடுத்து என்னது வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார் God anointed Jesus with Holy Ghost and with power அப்ப பரிசுத்த ஆவியினால் நீங்கள் நிரப்பப்படும் பொழுது அந்நிய வாசி பேச தான் செய்வீர்கள் When you are filled with the anointing you will speak in unknown tongues அப்ப அபிஷ அந்நிய வாசி பேசாமலே பிசாசு துரத்த முடியுமா முடியும் Therefore without receiving the unknown tongues can you cast out the devil you can விசுவாசிகள் நடக்கும் அடையாளங்கள் யாவன இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருக்கும்போது சீசர்கள் பிசாசுகளை அபிஷேகம் பெறுவதற்கு முன்பாகவே துரத்தினார்கள் right when jesus was alive even before receiving the anointing the disciples cast out the devil and these are the signs that follow them that believe நான் இப்ப அந்த சப்ஜெக்ட்ல போக விரும்பல i am not going into that அபிஷேகம் யெகுவுக்கு கொடுக்கப்பட்டதின் நோக்கத்தை நான் உங்களுக்கு பேசுறேன் but i want to speak the purpose for which jehu was anointed பவுலுக்கு அபிஷேகம் கொடுக்கப்பட்டதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்தது and there was a purpose for which paul was anointed அதுபோல இயேசுவுக்கு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்தது the purpose for which jesus was anointed ஏசாயா திருக்கதரிசன புத்தகத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது when we go into i see as a prophet's book chapter 61 ஓராம் அதிகாரத்துல சாப்டர் 61 முதல் மூணு வசனங்கள்ல இயேசுவுக்கு அபிஷேகம் கொடுக்கப்பட்டதுக்கு நோக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது the first three verses says about the purpose for which jesus was anointed எதற்காக என்னை அபிஷேகம் பண்ணார்னு அங்கே சொல்லுகிறார் தீர்க்க தரிசனமாக and here as a prophetical word he says spirit of god anointed me அப்ப இதிலிருந்து என்ன விளங்கி கொள்கிறோம் what do we understand from this ஒவ்வொரு அபிஷேகம் பெற்றவனை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு god is a purpose over every spirit baptized person சவுலை அபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு after having anointed saul your samuel அவனுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னான் சாமுவேல் said i tell you the word of god கர்த்தருனே அபிஷேகம் பண்ணினார் அல்லவா has not the lord anointed you அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையை இப்பொழுது கேள் and now hear the lord's word ஒன்னு சாமுவேல் 15:1 2 1 சாமுவேல் 15:1 2 1னை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணதற்கு கர்த்தர் என்னை அனுப்பினாரே the lord has sent me to anoint thee for king இப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேள் and now hearken unto the voice of the lord அமலேக்கே நீ முற்றிலுமாய் அழித்து விட கடவாய் you should utterly destroy amalek இதுதான் ஆண்டவருடைய திட்டம் சவுல் மேல இருந்தது this was god's plan over saul ராஜாவாகிய அந்த ஸ்தானம் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதுக்கு நோக்கம் நல்ல புசிச்சு குடிச்சு அழகா பெண்களை அனுபவிச்சிட்டு உலகத்துல இருந்துக்கிறதுக்காக அல்ல he was not anointed as a king just to enjoy the world and enjoy his wives and just go away அதுக்கு தான் அபிஷேகம் நினைச்சிர கூடாது ராஜாவா வேற ஆளே கிடைக்காம நம்மள வச்சிருக்காரு நினைச்சிர கூடாது don't think god is anointed us because he has not got any other person அவன் அழகா சொல்றான் அவனே ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணதுக்கு என்ன அனுப்புனார் இல்லையா அதனுடைய நோக்கத்தை உனக்கு சொல்றேன் அப்படிங்கறான் he says god is anointed you as king and i will tell you the purpose of it உனக்கு வேலை கொடுத்து வேறு மனைவி கொடுத்துருவாரு புருஷம் கொடுத்துருவாரு நல்ல சம்பளம் கொடுத்துருவாரு வசதி வாய்ப்புகள் கொடுத்துருவாரு இதெல்லாம் கொடுத்த உடனே கிறிஸ்தவத்துக்குள்ள வந்த உடனே இதெல்லாம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இதுதான் தேவனுடைய திட்டம் நினைக்க கூடாது இது கொடுத்ததுக்கு ஒரு தேவனுடைய திட்டம் ஒன்னு இருக்கு when you have been anointed when you are coming to christianity the lord will give you everything
Saul's curse to unlock her and the Amalek to be killed. The purpose of anointing Saul to destroy Amalek. Jesus' curse to unlock her and the Suvisha to be killed. Cut the gallows to be killed. Purpose of Jesus being anointed to declare the gospel and to release the Bible. Paul's curse to unlock her and the Suvisha to be killed. Cut the gallows to be killed. Cut the gallows to be killed. Purpose regarding Paul to declare the gospel and to leave for the Lord. Yet who would be Abisha at this time? What was the anointing of Jesus? Two Raja Kal one Bada Madhikaram. When you see Second Kings chapter nine. Yearly yet to one Bada Vasana Galai Parkum Bolde. Verses seven, eight, and nine. Angge Katter Tal Tanu De Titta Thay Chole Gerar. Here the Lord says as plan. Ah, Ondru Yen Tirka Dresi Galu De Ratta Poliye Nan Kek Kavendo. One I should ask for the blood of my servants. Renda Odi Yen De Uliya Karu De Ratta Poliye Nan Wangga Virumbu Gerar. Then I want to avenge for the blood of all the servants of the Lord. Adi Epadi Chaya Vendo. How should I do it? Aga Opin Kudumbatte Ali Pudin Mola Maga Adi Chaya Vendo. I can fulfill it when the house of Ahab is perished. This is the duty of Jehu's anointing. Uh, and this is the duty of Jehu's anointing. 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 And this is the शरीरतीन सही गले निंगल अली के वैंडम अधिक दां अभिषेक काम। You need to modify the deeds of the flesh or of the body, and that is for that we are anointed। आधे तर रोमर ये टू पदी मुल्ले चला पटर कर दे। That is what said in Romans 8:13। अभिषेक कम पिट्टा और शरीर तो उन्ना आला उनको कट्टू पड़ता है मुड़ियो मुड़िया वैंडम। Once you are anointed, you can control your body, and you should be able to। हाँ, नहीं अभिषेक तो नरंजी अन्य बासे पैसना मट्टू पोड़ आधे। Not just receiving the anointing and speaking in unknown tongues। इल्ल पिशाच गलो तरत नालो प्रसंग मणि नालो ये दाउद कतर काक ये दाउद चेदी उठालो पोड़ आधे। Not just casting out the devils, preaching the gospel and doing something for the Lord। उन्हें नहीं ये जेक वैंडो। But you need to overcome yourself। उन्हें ये उन्ना आला कंट्रोल पनो वैंडो। You need to control yourself। हाँ, नहीं ये मत्तों गल कंट्रोल पन रख रहे हैं बहुत इंटरेस्ट नहीं कंट्रोल पड़ना हो, but control yourself। वो शरीर तक को नहीं वो एक कड़ी वाला तो पड़ना हो। You need to bride your body। इधर कुरी ते याकूब मुना मध्य घर तला पार कम बोलते हैं। About this we see in James chapter three। हाँ, वो देवनों के ये पुराने पूर्ण ना का मारा बैंड माना। If a child of God should be perfect, तन शरीर ते आटे की कोला बैंड में रे रंटा वसनम चल गया रहते हैं। Chapter three verse two says you have to control your body। और वन सोल तवरा दवन अनाल अवन पूर्ण पुरुषनुम तन शरीर मुड़बदियुम कड़ीवाल तिलान आटकी कोल्ला कुड़ी उनमाय इरकरान। If a man is not offended in word, he is a perfect man and able to con bridle the whole body। वन कुले ओर कड़ीवाल रगनो। You need to have a bridle in your speech। पेच वरो निपटनो। You you have to control your speech। परियास वरो अदर कड़ीवाल आड़ीनो। Control your mockery। वन कुले ओर break रगनो। There should be a break within you। आ कोब वरो You are short in body. Ah, and the core will control it. You need to control it. It's a very last will come. Are they attacking? You need to subject it. Ah, if we pull the carrying angle, then we will. The abishay ke tin bolama na bhai chhivi kano. Through the anointing, we need to exercise various controls. Muni varu lena sin janga sitter ke lena panna anga. What did the hermits do? Aunga mullu lo bhai parthu ko anga. They would lie down in thorns. Ila ani ke lo bhai parthu ko anga. Or lie down upon the knees. Ila marathala thala ke lo tongu anga. Or they will hang upside in the tree. Tan yannan galai katu padatha, onaru galai katu padatha. Just to control their feelings and thoughts. Ana parisu taavila the pudiye Christo thala anda markan kade yade. But that is not the way of Christianity. Yenu de tanme na. What is this aspect? Abishay ke thala control. We can control by the anointing. हाँ, नहीं उन्हें कटे पड़ते मुड़ी आधे बड़ी आवी ले ये पड़ी नरम ही अंगंग बुलंद उरुंड ऐंधी चल रही हो आधे बोल है इन द अभिषेक को उन्हें कंट्रोल पन्नो. As to how by the infilling of the spirit you move here and there out of your control, so also 
spirit of god will control your nature kai control pannu control your hands kaala kai control pannu subject to your feet vai ta control pannu bridle your stomach vai control pannu yes bridle your mouth thooka ta control pannu and even your sleep vaarthai gala control pannu and even your words paarvai control pannu and even your look ennangal sindhagal thottangal unarugal vaanjai gala control pannu and in your thoughts and intentions and imaginations and words summa abhishegathil neramnana podaadu just an infilling is not enough ha adha sonna abhishegam endru asti baaram adukku பிறகு வாழ்க்கையில மாற்றம் வர்றதா வீடு கட்டற ஒரு அனுபவம் anointing is just the foundation and the changes in life are they by the house build it upon ஏதோ குறித்த தேவனுடைய ஒரே திட்டம்தான் only plan of jeho அவை அவன விட்டாம சேனாபதியாக கத்தருடைய சேனையில வேலை செஞ்சிட்டே இருப்பான் he would going on as the captain of the host in the host of the lord சாகர வரைக்கும் அவர் சேனாபதியா இருக்கிறதுக்கு அவனுக்கு முடியும் until his death he could remain as a captain கத்தர் அவருடைய ஸ்தானத்தை மாத்துனார் but god changed his position எப்படி மாத்துனாரு how did he ஒரே அபிஷேகத்துல ராஜாவா மாத்திட்டார் just by one anointing made him king அதுக்கு பிறகு நீங்க பைபிள்ல படிச்சு பாத்துங்க நீங்க வீட்ல போய் உட்கார்ந்து படிச்சு பாருங்க ஆஃப்டர் தட் யூ கேன் கோ த்ரூ தி பைபிள் அவண்ட லைஃப் கொஞ்ச கொஞ்ச நாட்கள் தான் அந்த பைபிள் அந்த அவண்ட சரத்ர அந்த பைபிள்ல இருக்குறது லிட்டில் பை லிட்டில் யூ கேன் see his history in the bible ரெண்டு ராஜாக்கள் 10 ஆம் அதிகாரத்திலே அவண்ட லைஃபோட கடைசி வந்து அவண்ட தேவன் திட்டத்தை அவன் நிறைவேற்றிட்டான் அப்படினு பைபிள் முடிச்சிருது அவன் கதையை செகண்ட் கிங்ஸ் 10 தி பைபிள் சேஸ் தட் ஹீ ஹஸ் ஃபல்ஃபில்ட் தி பிளான் ஆஃப் காட் அவنه குறித்து தேவனுடைய திட்டம் எதுவோ அத கரெக்ட்டா முடிச்சாச்சு அதோட அவன் வேலை முடிஞ்சது இஸ் தி லார்ட் ஃபல்ஃபில்ட் தி பிளான் தட் ஹீ ஹேட் டு ட்ரூ த்ரூ ஹிம் அதுதான் தேவனுடைய மகத்தான வேலை தட் வாஸ் தி குளோரியஸ் வொர்க் ஆஃப் காட் நாம அதை செஞ்சிட்டோமாங்கறதை நீங்க செஞ்சு சிந்திச்சு பாருங்க just think whether you have accomplished god's plan அவன் தொடர்ந்து அந்த வேலையை செஞ்சான் he continued to do it அவனுக்கு வேற எதுவுமே வரல he did not have any other thoughts வேற எந்த சிந்தையும் வரல any other thoughts நீங்க பைபிள்ல படிச்சு பாருங்க read the bible அபிஷேகம் கடச்ச உடனே ரதத்துல ஏறுவாங்க soon after the anointing he got on the chariot அந்த வேலையை முடிச்ச பிறகு ரதத்தை விட்டு இறங்குவான் after finishing that work he got down அவன் மைண்ட் முழுவதும் கத்தருடைய வேலையை செய்யணும் கத்தருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றணும் இதுதான் அவன் மைண்ட்ல ஓடிச்சே தவிர குடும்பம் சாப்பாடு இப்படி எல்லாம் அவன் சிந்திக்கவே இல்ல his mind was all to fulfill god's plan and he did not think about his family and food and etc ava avunde tittatha mattum da devunde tittatha mattum da ava nerivetcha he only fulfilled god's plan ana bidal abhishekam petra varude ore tittam ஆகாபை அழிப்பது therefore the only plan for which we are anointed is to destroy the ஆகாபின் ஜனங்களை அழிப்பது to destroy the people of Baal இதுதான் அவனுடைய தேவனுடைய திட்டம் அதை சரியாய் அவன் நிறைவேற்றி முடித்தான் this is the plan regarding him and he fulfilled it in a right way இன்னைக்கு நம்மில எத்தனை பேர் தேவனுடைய திட்டத்தை முதல்ல விளங்கி இருக்கிறோம் today how many of us have understood the plan of god கல்யாண ஆனாலும் சரி ஆகாட்டாலும் சரி married or unmarried நீங்க வயசானவங்களாலும் சரி வாலிபர்களானாலும் சரி aged or young ஒருவேளை விசுவாசிகளா இருக்கலாம் இல்ல ஒருவேளை ஊழியர் அங்கள கூட இருக்கலாம் believer or servant of god but anegarku devunde titta enna nu theriyala many do not know the plan of god regarding anga da nammude vaalkai maarugirade and that is where our life changes saul sandicha odane the moment he met saul prayer paattu saul ai sandicha odane the moment god visited saul avan ketta kelvi enna what is the question he asked modalla ketta kelvi aandavare neer yaar Lord, who are thou ipo aandavar thanna velippadichittar now the lord reveal him adutha question enna pandra nextly enna sonna What did he ask? And over here, Nan, what shall I do? Sittama is required. Lord, what will thou that I may do? That is why he asked the question of the Lord. பதில் தான் இருந்துச்சு ஆஃப்டர் தட் நோ மோ क्वेश्चंस ओनली आंसर्स ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி நீங்க யாரு அத நான் தெரிஞ்சிக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन ஷல் ஐ நோ who you are நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே ஐ ஆம் தி லார்ட் ஹூம் தி பெர்சிக்யூட்டஸ் அடுத்த வார்த்தை கேட்டா அப்படியே நான் தப்பு பண்ணிட்டேனா ரைட் நான் என்ன செய்யணும் நீங்க ஆசை படுறீங்க தி நெக்ஸ்ட் வேர்ட் லார்ட் வாட் will thou have me to do நீ பட்டணத்துக்குள்ள போ உனக்கு சொல்லப்படும் கோ இன் டு தி சிட்டி அண்ட் இட் ஷல் பீ டோல் நேரா பட்டணத்துக்குள்ள போய்டா வென் ஸ்ட்ரைட் இன் டு தி சிட்டி அங்க போன உடனே அங்க ஒரு ஊழியக்காரன் வந்து அவனை சந்திக்க வைக்கிறார் தேர் இஸ் சர்வன்ட் ஆஃப் காட் மெட் ஹிம் வாழ்க்கை மாறுகிறது லைஃப் சேஞ்ச் இதுக்குள்ள உங்களுக்கு தரிசனம் கிடைக்குது காட் ஆஃப் ஷீ தேர் வாஸ் சிட்ட விளங்கி கொண்டார் ரிவீல் தி பிளான் ஆஃப் காட் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் பைபிள் எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டான் வெரி நெக்ஸ்ட் டே ஸ்டூட் அப் வித் தி பைபிள் எப்படி ஒரு மாற்றம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஹவ் கம் சச் எ கிரேட் சேஞ்ச் நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறேன் உடனே அவரே டைரக்டா அவனுக்கு சொல்லல நீ போ ஊழியக்காரண்ட போ பட்டணத்துக்குள்ள போ சபைக்குள்ள போ அங்க தேவ சித்த உனக்கு சொல்லப்படும் when he said what will thou have me to do he did not speak to him directly but he said go into the city go to the servants of god இங்கேயும் பாருங்க ஒரு ஊழியக்காரன் தான் ஓடி வரான் and here it is a servant of god he went தலையில ஒரு அபிஷேகத்தை கொடுக்கறான் and gave him the anointing on his head அவன் ஒரு ஒரு மூணு வசனத்துல அவனுக்கு குறித்த திட்டத்தை அழகா சொல்லிட்டு ஓடி விட்டான் and within 3 years god fulfilled the words within within three words the lord said about his plan moone vasanam yela vasanathil irundhu patha
பாகாலின் வல்லமைகளை அளிப்பது ஒன் டு டிஸ்ட்ராய் ஏஹப் டூ டு டிஸ்ட்ராய் தி பவர்ஸ் ஆஃப் பேயல் அதுனுடைய சரியான அர்த்தம் என்ன What is the right meaning? One to one, sorry, that the control bunny, power the ali pade, renda abadi pisa sai ali pade. One to subject your body and destroy sin. Two to destroy devil. This is the duty falling upon every anointed person. Ah, that's why the Lord says, "This is the duty falling upon every anointed person." Ah, that's why the Lord says, "This is the duty falling upon every anointed person." Ah, that's why the Lord says, "This is the duty falling upon every anointed person." Ah, that's why the Lord says, "This is the duty falling upon every anointed person." Ah, that's why the Lord says, "This is the duty falling upon every anointed person." Ah, that's why the Lord says, "This is the duty falling upon every anointed person." Ah, that's why the Lord says, That is the question. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that he finished. But Saul did not. The Bible says that Fifteen eleven. Kathar said, "Rare." The Lord said, "Yen varthe yaman nerevet thamal poyi vittane." He did not fulfill my word. Ah, ipo pani le pani mona vasanathila. Verse thirteen. Avan jolra naan kathar yavarthe nerevet thine. He again said, "I have performed the commandment of God." Apa ande oru poyi said rare. Then did God said a lie? Ah, ande oru said rare. Yam varthe nerevet thine. இவன் நிறைவேற்றிட்டேங்கறாரு இப்ப அவர் சொல்றார் இல்ல இவன் நிறைவேற்றாம போயிட்டான் சொல்றாரு the lord said fulfill my word he said i have performed but the lord said he has not done it and another thing what happened onude abhishekam onne vittu poi vittade his anointing depart from him onude tholanukku and the uliyathe koduthu vittan and that anointing was given to his fellows dayu seidu nalla purinjikonga neenga sabaiyila irukkalam kindly illa naanu uliyathila irukkalam kindly understand well you may be in the church and be in the ministry or viswasiyo or uliya karano tapu senja odne avana uliyatha vittu illa vitta viswasatha vittu avana sabaya vittu kattar eduthiramaattaar a believer or a servant of god when he commits sin soon the lord will not remove him out of the church or the ministry avan mela ulla yerakathila avana sabaila uliya karana viswasiya chuma perukku vechirpar out of god's mercy god may keep him for name's sake avan trend and the uliyo and the abhishekho and the kirvai neekapitte இன்னொரு ஆல்ட கொடுத்துவாரு பட் தி அனாயிண்டிங் தி கிரேஸ் தட் ஸ்பிரிட் will depart from him and be given to another நான் திரும்பவும் சொல்றேன் ரிபீட்டிங் இட் நீங்களும் நானும் ஊழியத்திலும் விசுவாசத்திலும் இருக்கலாம் யூ அண்ட் மீ மே ரிமெயின் இன் தி சர்ச் இன் தி ஹவுஸ் ஆஃப் காட் என்ன அபிஷேகம் பண்ணதுனுடைய நோக்கத்தை நான் நிறைவேற்றாம போய்கிட்டே இருந்தேனா பட் இஃப் ஐ கண்டினியூ நாட் ফুলஃபில்லிங் தி परपஸ் ஃபார் விச் ஐ அம் அனாயிண்ட் அவர் சீயோன கட்டி மகிமையில வெளிப்படணும் ஹி ஷட் ফুলஃபில் ஜைன் அண்ட் அப்பியர் இன் ஹிஸ் கிளோரி நான் ஒத்து வரல அண்ட் இஃப் ஐ அம் நாட் காம்ப்ரமைஸ் நீங்க அதுக்கு ஒத்து வரலனா இஃப் ஐ நாட் கெட் டு அலோங் வித் தட் ஒண்ணே தூக்கி குப்பையில போட மாட்டாரு தென் தி லார்ட் will not cast us into the dustbin ஒண்ணே அன்பின் பிரயாசத்தை மறந்து விட அவர் அநீதி உள்ளவர் அல்ல ஒரு காலத்துல நீ பட்டது பாடுபட்டது வந்தது போனதுக்காக உனைய சபையில ஊழியத்துல விசுவாச வீட்ல விசுவாசிய வச்சிருப்பார் he is not unrighteous to forget your labor of love therefore he will keep you in the church in the faith home ஆனா உனக்குன்னு இருக்கிற அந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் உன்ன இடத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்டு அந்த அழைப்பு இல்லட்டல அந்த கிருப மாறாததெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் அதுக்கு தான் உனைய பேருக்கு வச்சிருக்காரு ஆனா in and the tittata nerevetrudukku innor alas choose paniduvare but the kingdom of god is that is within you the grace and the calling is unchanging but still that plan for which you are called will be given to another inna aluthama solran and a very emphatically i say abhishekam petru oru varushathile saul abhishekathai ilandan within one year after he was anointed saul lost his anointing adukku peragu 39 varsham avar raja va irundar after that 39 long years he was king padichukonga veetla poi Go read in the Bible. अब मुक्ति ओम बहुत वर्षों में ये मैं ये बढ़ता रहना और acting king रहता रहना ना तब रहे ये उनको ले आवी के लिए पौरा टंगल रहने दे आना लता कतर तावी दे तू की बंदूक कार बचार. All the thirty nine years he just remained as a king, but actually the spirit was troubled within him, and then God changed David Matthew, to be the king. Matthew Matthew one ने नापति मोने पार कम बढ़ दे. Matthew twenty one forty three. अंगे ना चला पड़ रखा था. What is it being said? दे उन्होंने राज्यों उनके लिए तुलना दे निका पट्टे आधर की ये टक कानी कड़ी तरह करे जानंगल का कोड़ का पड़म. The kingdom of God should be taken from you and given to a nation, bringing forth the fruits 
அபிஷேகம் ஒரு ரதம் I'm anointing is a chariot. Ah, Abhishekathla ni erano. You have to ride on it. And the ratathla eri dena vani avi anar kundu vavar. After you are in the chariot, the spirit of God will be with you. And the ratathla vana kulli nerevetra avar aithama irukkarar. He is ever ready to fulfill the plan. Ah, nikke ethana veru ungode abhishekathla vichu ninge sail padringa. Today, how many of you function with your anointing? Anna nandade. What happened there? The abhishekam petta odane avan nera aga abin kudumbathe alikya parapatta. Soon when he received the anointing, he went ahead to destroy the house of Eva. Abhishekam kadacha ra. ராஜான் எக்கால அடிச்ச உடனே ரதத்துல ஏறனவே நேர வீட்டுக்கு போய் அழகா சீவி மூடிச்சிட்டு சிங்காரிச்சிட்டு அப்படி மேக்கப் போட்டு எல்லாம் சுத்தல போய்டான் அபிஷேகம் அவனை கொண்டு போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஹி ஹு ரோட் ஆன் எ சாரியட் வென் ஹி வாஸ் அனௌன்ஸ்ட் டு பீ எ கிங் டிட் நாட் கோ டு ஹோம் கோ டு ஹோம் அண்ட் டெக்கரேட் ஹிம்செல்ஃப் பட் ஹி வென்ட் டு ஃபுல்ஃபில் தி பிளான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை மேக்கப் அல்ல கிறிஸ்டியன் லைஃப் இஸ் நாட் எ மேக்கப் லைஃப் நம்மளுடைய லைஃப் வந்து அபிஷேகத்துல போயிட்டே இருக்கணும் ஆல் லைஃப் ஷட் பீ ரிடன் வித் அன் அனாயின்ஸ் குடிப்பும் குடிப்பும் அல்ல கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் நாட் மீட் அண்ட் ட்ரிங்க் அது பேச்சில் அல்ல இட்ஸ் நாட் இன் ஸ்பீச் தேவனுடைய ராஜ்யம் பலத்தில் இருக்கிறது கிங்டம் ஆஃப் காட் இன் ஸ்பீச் அபிஷேகம் கிடைச்ச உடனே ரதத்துல ஏறிட்டான் சூன் ஹி ரிசீவ் தி anointing he rode in a chariot nera ava veetukku pogala no did not go to home nera yutha kalathukku porumta straight went to the battlefield abhishekam betta pinbini viswasathukkaga porada vendum after receiving the anointing strife for faith paavathe eduthu ratham sindha takkadaga porada vendum resist it even on to shedding of blood maamsatha niya attaki aalano can subject your flesh thookam varum you may see pasi edukum and it may hang kai valikum you may feel pain suga bogathe indha sharira naadum this body seeks for comfort paavathe kondu varum it will bring in anger ah inna pala vidangal avane thoondo and it will instigate you abhishegatha vachu 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 inda vallame alikanum but every time use the anointing to destroy it and the sarpathin thalaiya pottu nasikikite irukanum nee use the anointing to bruise the head of satan and the ennangal sindai unarvu ella avathi abhishegathnala nee control pananum use the anointing to subject your emotions and thoughts and the practice illa na nee thothu poiruva if you don't have that practice you will fail abhishegatha vachu nee enna pandra what are you doing with the anointing nee panatha vachu விபச்சாரத்திலயும் வேசித்தனத்திலயும் மதுபானத்திலயும் கெடுக்கிறவங்க இருக்கு பணத்தை அளிக்கிறவங்க இருக்குறாங்க தேர் ஆர் பீப்பிள் ஹூ பெரிஷ் வித் தி மணி இன் அடல்ட்ரி அண்ட் இன் ஃபோனிகேஷன் அண்ட் இன் ட்ரிங்கிங் ஆனா அதே நேரத்துல பணத்தை வச்சு வசதி வாய்ப்புகளை பெருக்கி கொண்டு வாழ்க்கையில முன்னேறுகிறவங்களும் இருக்கறாங்க அட் தி சேம் டைம் பீப்பிள் ஹூ ப்ரோகிரஸ் இன் லைஃப் வித் மச் கன்வீனியன்சஸ் வித் மணி அது போல அட் தி சேம் டைம் அபிஷேகத்தை வச்சிட்டு உன் வாழ்க்கையை நீ நஷ்டப்படுத்துனா அதுக்கு தேவன் பொறுப்பு இல்ல யூ இஃப் யூ லூஸ் தி லைஃப் வித் தி அனாயின்டிங் தென் காட் இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் இவன் பொறுப்பு வரா he wrote even direction thirumbiduche straight went to another direction abhishekam perra varaikku ukkandu kadai adichikittirundha va senaadhipadigal matti ukkandu pesikondirundhavan until then he spoke among the armies and was chatting with them apdi apdi than bible solugirathu well, that is what the bible says ella senaadhipadigal ukkandu command adichikittu pesiittu joke adichikittirundanga they were all commenting mocking and joking abhishekam vandha odane but when the anointing came kalambita he stood up even era enga kalamana theriyuma straight went to straight aagavinudaiya payana nokki parutta went to the son of ehab avanukku straight a yoram ai nokki vara aarambichitan went to joram adha mukkiyam that is important abhishegam unakkulla irundha avane thoonga vidade if the anointing is within you it will not allow you to sleep one correct a elupom it will wake you up one thattum it will smile one echarikum it will warn you one kandikum it will condemn you heart pata 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 nadikum your heart will palpitate one unarthuvar he will instigate you sitchipar he will condemn you one kattupaduthuvar he will chase and control you one pogada nu solluvar he will say don't go enna ellama one panni nee paavathukku pogada alavula unakku enna enna அண்ணனமா அவ்வளவு தியாக பண்ணுவாரு he will do all that he can that you may not turn into sin அவ்வளவுதின் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போனீனா if you revolve all that அதுக்கு தேவன் பொறுப்பல்ல god is not responsible ஒன்னு ராஜாக்கள் 11 ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது when you see 
ஒன்னு ராஜாக்கள் பதினொன்று ஃபர்ஸ்ட் கிங்ஸ் சாப்டர் 11 சாலமோன் ரெண்டு விஷய கத்தர் பேசினாரா தி லார்ட் ஸ்போக் டு சாலோ சாலமோன் டுவைஸ் கேட்கல ஹி டிட் நாட் ஹியர் ஆ கடைசில விட்டுட்டாரு ஃபைனலி லெஃப்ட் हिम அழிந்து போனா ஹி பெரிஷ்ட் அதுக்காக அரசாட்சி இல்லாம போகல ஃபார் தட் ஹி டிட் நாட் ரிமெயின் வித்வுட் எ குட் ரிப்போர்ட் ஆட்சியில இருந்தா பட் ஹி வாஸ் இன் தி ரெயின் ஆனா வாழ்க்கையில அவنده முடிவு ஜெயமா இல்ல பட் ஹி சென்ட் வாஸ் நாட் விக்டோரியஸ் அதுபோல நீங்க சபையில ஊழியத்துல ஜீவியத்துல சபைக்குள்ள இருக்கலாம் சோ இஸ் இஸ் மெனி வின் பீ இன் தி லைஃப் இன் சர்ச் அபிஷேகத்தின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுங்க பட் ஃபுல்ஃபில் தி परपஸ் ஃபார் விச் ஆகாபை அழிக்கணும்னு சொன்னா அந்த நேரத்துல ஆகாபு இல்ல ஹி வென்ட் டு டிஸ்ட்ராய் தி ஏஹப் பட் ஏஹப் வாஸ் நாட் தேர் ஆகாபின் குடும்பத்துல பையன் இருக்கான் பட் ஹிஸ் சன் வாஸ் தேர் ஸ்ட்ரைட் அவنه நோக்கி தான் தன்னோட ரதத்தை ஓட்டினான் தே ஃபோர் ஹி ஸ்ட்ரைட் வென்ட் இன் ஹிஸ் சேரிட் டுவர்ட்ஸ் ஹிம் அங்க யோராம் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கான் ஜோடம் வாஸ் ஸ்பீக்கிங் தேர் ஆ யோராம் அகசியாவும் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க ஜோரம் இன் ஹசாயா தே வர் ஸ்பீக்கிங் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு ராஜாக்கள் போத் வெர் கிங்ஸ் இவனுடைய நோக்கம் முழுசும் யோராம் பட் ஹிஸ் எய்ம் வாஸ் ஆல் ஆஃப் ஜோரம் அவ அதை நோக்கியே போயிட்டு இருந்தான் ஹி ஸ்ட்ரைட் வென்ட் டுவர்ட்ஸ் தட் இவன் வர்ற வேகத்தை பார்த்துட்டு அவன் ஜாமக்காரன் சொல்றான் யாரோ ஒருத்தன் வேகமா வர்றான் ஒரு பெரிய கூட்டமே வருதுனா when he saw the speed he said the watchman said somebody is coming a great group என்ன நடந்துச்சு what happened then இவன நோக்கி ஒருத்தன் அனுப்புனாங்க he straight walked towards him அவன் வந்து வந்த உடனே கேட்டான் சமாதானமா இவ்வளவு ஸ்பீட்ல வர்றீங்களே சமாதானமான்னு கேட்டான் and then he asked you are coming in so much speed he said speed அதுக்கு அவன் சொன்ன பதில் என்ன then what did jehu answer சமாதானத்தை பத்தி நீ என்ன பேசுற and what are you to speak about peace தள்ளி போன்னு சொன்னா Go ahead. Adatho mandam. The next person. Avan denga da. Samadhana the pati ona kena peche. Then to him he said, "What about peace for you?" Allah purunji konga. Understand well. Pavat thodu ninge obtu poho kudade. You should never compromise with sin. Pavat thodu pisa thodu ninge kamaramai spani dinga thodu dinga. Never get into compromise with sin or the devil, then you will fail. Ah, sakodaran thodu ninge kamaramai saano. You should be reconciled with your brother. Purusha manevi manidhar galu thodu ninge kamaramai saala. You should be compromised with your husband, wife, and family members. Pavat thodu pisa. சோடும் காம்பிரமைஸ் பண்ணிட்ட முடிஞ்சு போன கேஸ் பட் இஃப் யூ ஆர் காம்பிரமைஸ் வித் தி சின் அண்ட் தி டெவில் யுவர் சாப்டர் இஸ் க்ளோஸ் பிசா சோட போய் கை குளிக்கிட்டு நம்ம ரெண்டரும் ஒண்ணுன்னு நினம் முடிஞ்சு போச்சு ஷேக்கிங் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் வித் தி டெவில் இஃப் யூ சே யூ அண்ட் மீ ஆர் ஒன் தென் சாப்டர் இஸ் க்ளோஸ் பாவத்தோட கை குளிக்கிட்டே என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு உங்களுக்கு வாழ்க்கை அழிச்சிட்டேன அர்த்தம் இஃப் யூ ஷேக் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் வித் சின் யுவர் லைஃப் இஸ் டிஸ்ட்ராய் நான் ஒரு ஃபைட் அவ்ளோ சின்ன பிரதரா இருந்தேன் ஐ வாஸ் எ லிட்டில் ஜூனியர் பிரதர் அங்க ரெண்டு பையங்க இருப்பாங்க தே தே வாஸ் டு சன்ஸ் ஒருத்தன் வந்து ஊழியக்காரருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான் ஒன் வில் ஹெல்ப் தி சர்வன்ட்ஸ் ஆஃப் காட் இன்னொரு பையன் வந்து கார் the other person will drive the car ivanga rendu vero faith home leye dhaan kadpaanga both of them will remain in the faith home oru naal rendu verum pesikira and one day they both took together eh pisas eduthu nilla apdi apdi ivunga solluvaanga pisas eduthita annai lende namakku prachana start aayidum they will say avan nammala vidamaatan poraadi irukku adala avana namak kandukollave kudadhu they will say you have to resist the devil what once you resist the devil our conflict will increase therefore just don't link at that avana avana disturb panna marana avan nammala disturb panna matan you don't disturb the devil then he will not disturb us yesuvin naamathula ponna avan vandu ninnittu irupanga then if you say in the name of jesus go he will stand before you resisting avanukulla eppadi aavi poraadathu pathinga and look at the way the devil strove in him namakulla eppadi irukkaro neenga yosichu paarenga and today just think how we are ipo yorame varra jordan came there kadaisiya yorame touch panna poranga இவங்க கிட்ட போயாச்சு finally he went near jordan yoram yehuvai kanda udane when jordan saw jeho yeah one two two jackal 9 22 la samadhanama yehuve samadhanama second kings 922 oh jehu is a peace avan getta eppadi samadhanam varo he said what peace ha vesithana thodum pilli suniya thodum na eppadi samadhanam panna mudiyum how can i be at peace with bodems and which crisps evlo varumiyana or kelvi pathinga see what a beautiful answer rendu point solran two points esabelin un thayagi esabelin vesithanamum pilli suniyamum eralama irukkumbodu samadhanam yedu as long as the wardens of thy mother jezebel and her witchcrafts are so many what peace abhishekam betram pilli suniyathodu compromise panna mudiyadhu anointed person cannot compromise with witchcrafts abhishekam betram vesithanathodu compromise panna mudiyadhu anointed person cannot get along with wardens apdi panna nee abhishekam betradhudey nokkathini odachittaan artham if then you have broken the purpose of anointing devan unakku urodhamai pattaiye thookittaarna artham if god then god will lift up his sword against you thanudey pattaiye karukkaakkugirar endra artham that means he is turning his sword sharp அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே யோராம் ஓட ஆரம்பிச்சான் சூன் ஹி ஹேர்ட் தி வேர்ட் ஜோரம் ஸ்டார்ட்டட் ரன்னிங் அவன் சொல்றான் அகசிய பாத்து ஐயோ இது பெரிய சதி நம்ம விரட்டறான் அந்த ஓடி ஆரம்பிச்சான் ஹி செட் டு எஹசாயா தேர் இஸ் ட்ரெச்சரி ஓ எஹசாயா எப்படி இருக்கும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஜஸ்ட் திங்க் ஹவ் இட் will be பிரியமானவளே
அபிஷேகத்தில் நடந்துட்டே தான் இருக்கோம் ஒண்ணு ஆகலன்னு अनेகர் சொல்றாங்க many say we are getting infill but nothing is done அபிஷேகத்தில் நீ கிருவைய பெறணும் receive grace to anointing அபிஷேகத்தில் பாவத்தை மேற்கொள்ள கூடிய சக்தியை பெறணும் receive the power to overcome sin through anointing அபிஷேகத்தில் பாவத்தை அடக்க கூடிய அபிஷேகத்தை பெறணும் receiving the power to subject sin அபிஷேகத்தில் பிசாச கட்டணும் receive the power to bind the devil அபிஷேகத்தில் பிசாச அழிக்கணும் receive the power to destroy the devil நீ கட்டுகிறது எதுவா அது என்ன செய்யப்படும் கட்டப்படும் whatever you bind in earth will be bound in heaven ஒரு இடத்துல ஒரு மந்திரவாதி ஆவி பேச ஆரம்பிச்சு in one place spirit of witchcraft which started to speak அந்த சகோதரி சொல்லுது ஐயோ ஒரு கோல் வருது அப்படி the witch said the road is coming அந்த சகோதரிய நோக்கி அந்த தரிசனத்துல ஒரு கோல் வருது she saw the road coming towards her அது வந்த உடனே அந்த சகோதரி கத்துது then she started to cry scream அந்த ஆவி பிடிச்ச சகோதரி கத்துது the spirit possessed the sister started screaming ஒரு கோல் வருது The road is coming to us. Now the uh, which started to he started Yengar, to spell against that rod. Spell against that rod. The sister. But the call was done. The Sagodri can not see it. Invisible to us, but visible to that sister. Yes, we now that the call was done. The people were just jumping like they were not even there. Then we all prayed in the name of Jesus that scepter be burnt. Sorry, I am not sure. A good anointing. And the Sagodri and the Pisa were done. The Sagodri party came, but the Sagodri, ayo, and the call arranged it. Change solid. spirit possessed the sister said oh that rod that scepter is bound failure right am pisas finally the devil got defeated or konja nerathula and aavi vandirchi within few minutes that spirit came again and mandravadiyude spirit in the sagodri kula vandirchi the spirit of the magical spell came into the sister enak and the kola mattum koduthirunga naan thirumbi poran just give me the rod i will return mannichirunga forgive me na vaapas vaangura i will take it again and my life is there and my life is there call mattum koduthirunga give me back that setter naanga adu erikkum illa paakkum illa ellar enna edhula nan jebikrom and kriye alikka mudiya jebikrom appo appo dhaan yosichom nee kattukiradhu eduvo na kattukiradhu eduvo கட்டப்படும் நீ எரிச்சிட்டேனா எரிஞ்சிடுதான் முடிஞ்சு போன கேஸ் அது we only pray that the works of the devil may be destroyed what so you bind will be bound அந்த ஆயுதத்தை நீ அழிச்சிட்டேனா முடிஞ்சது அக்னி அஸ்திரங்களை அவித்து போட கூடிய சக்தி நமக்கு இருக்கு we have the power to burn the vials of the devil எபரே சாரி எபேசியர் 6 ஆம் அதிகாரத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறது what is it said in ephesians 6 சத்ரு ஏயும் அக்னி அஸ்திரங்களை அவித்து போடத்தக்க சக்தி the power to quench the fiery darts of the devil அவ அக்னி அஸ்திரங்களை ஏயுவா Yes, he will send the fiery darts. Anna, atta alikira sakti namakirke. We have the power to destroy. Adha viswasa. That is faith. Yeah, be sir, aaru padinar la choli rakarade. Efficient six sixteen. Ah, polanga ne yima akni astarangle ellam abitu pora takka sakti namakirke. We have the power to quench the fiery darts of the devil. Ah, bomme yeshenge hoy pa. Yes, we naamatla bomme erinje bona erinje boyno. Yes, he will say, uh, he will send the doll or the fire, but he say the name of Jesus. Let it be burnt. It will be burnt. Ni. அந்த அபிஷேகத்தை அதுக்கு யூஸ் பண்ணனும் பட் யூஸ் யுவர் அனாயிண்டிங் ஃபார் தட் சும்மா கை தட்டறதுக்கு குதிக்கிறதுக்கு நீ யூஸ் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்ல நாட் ஜஸ்ட் யூசிங் தி அனாயிண்டிங் ஃபார் கிளாப்பிங் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஜம்பிங் உனக்குள்ள இருக்கிற அபிஷேகத்தை வச்சு உன் மாம்சத்தை அடக்கணும் வித் யுவர் அனாயிண்டிங் கண்ட்ரோல் யுவர் ஃப்ளஷ் நல்ல ஜெபிக்கணும் பிரே வெல் முளங்கால முடக்கணும் நீல் டவுன் கத்தட்ட இருந்து வார்த்தையை பெறணும் கெட் தி வாய்ஸ் ஆஃப் காட் ஆண்டவிட்ட இருந்து தேவ சித்தத்தை விளங்கிக் கொள்ளணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி வில் ஆஃப் காட் தரிசனம் உனக்கு கிடைக்கணும் ரிசீவ் விஷன்ஸ் உன் காதுல தேவ சத்தம் கேட்கணும் ஹாக் இன்டு தி வாய்ஸ் ஆஃப் காட் இன் யுவர் ஹியர் இருந்து தேவ சித்தத்தை உணர சக்தி வேணும் அண்ட் பவர் டு ரியலைஸ் தி வில் ஆஃப் காட் இன் யுவர் ஹார்ட் இது தான் லைஃப் திஸ் இஸ் லைஃப் அபிஷேகத்தை வச்சிட்டு உனக்கு தரிசனம் இல்லாம இல்ல விட்ட கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்க முடியாம நீ ஒரு ஊமையாக செவிடாக செயலற்று போன ஒரு நபராக ஊழியனாக விசுவாசியாக இருக்க கூடாது you should not be a child of god a believer or a servant of god having been anointed not getting the visions and the voice of god பாவத்தோடு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாத never compromise with sin விசுவாசியோடு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாத never compromise with the devil அச்சா ஒரு 58 ஒரே அடி அடிச்சா யோராம் फ्लैट ஆயிட்டார் he sent the dart and jordan was killed ஆ நீங்க அதோட நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சு நினைக்க கூடாது don't think our life is ended with that first of all did yoram he first killed jordan அவன் தான் ஆகாபின் சந்ததியில முக்கியமான ஒரு ஒரு ஆள்ல முக்கியமான ஒரு ஆள் அவன் தான் he was a very important person in the house of eha first அவன் அழிச்சது யோராம் he first killed jordan ஆ எப்படி செஞ்சான் தெரியுமா and you know how he did it dan dan ninnu and velaiye sen he himself stood and did it avan vandu yarayum comment panni neenga seinga neenga seinga appo la solla 
ஊழியத்தை நீ தான் செய்யணும் He did not command anyone else to do that but you have to perform your ministry. ஒரு ஊழியக்காரன் செய்ய வேண்டிய ஊழியத்தை அவன் தான் செய்யணும். A servant of God should do his own ministry. ஒரு விசு ஒரு தகப்பன் செய்ய வேண்டிய இடத்துல அவன் தான் நின்னு அந்த தகப்பன் வேலையை என்ன செய்யணும்? செய்யணும். A father has to perform his own duty. அந்த தகப்பன் அந்த வேலையை செய்யாதவத படினால தான் இன்னொருத்தன் உள்ள இருக்கு குடும்பத்துக்குள்ள வர்றான். And if he cannot do that duty, will he give it to another? Thai, you need to say when you are well, you Thai say you are not. Thai, no, you will not. And it is because the mother does not perform her duty, another person comes in. Our money will be our own. Thai, our own. And she should be a wife and a mother. Ah, all the Purunji Satya, the well, Kudumba Valke, all the Tiriyamma, all the Kalyana Gitti, which are all the Kudumbangal Sabeila, Sabeila, the Kudumbangal Aadu Gurad. Without knowing how to lead the family life, it is because many families are shaken. Ah, Satya, you need to Purunji. Understand the truth. Ah, what is going on there? What happened? அவன் செய்ய வேண்டிய வேலை அவன் தான் செஞ்சாங்க he himself did his work yagu ku pinnala or periya team vandukittu irukke there was a big team before jehu vidada yorama pidinga ellarum varatunga pidinga abdin la sollala he did not say take children and control enakku the subject la pidichathu adha but that is the important truth i like here yagu ve amba naan yachita jehu himself drew a bow vera yaathi nee seiyakudad and don't give it to yeah. anyone else tamil la solluva naaya evana naai than vaala evuma and if you instigate the dog the dog will move its tail naaya koopidunga varadhu but anga irundhe aval adidhe irukku you call the dog it will not come but move thambi, its tail thambi nee ponna ivan poi solluva nee poma you will say brother you go and he'll say you go avana vachu uliyum seiya mudiyadhu as you cannot do anything with such a person adanal thaan orthan kekkaran yaarai kondu idella seivir onnai kondu dhaan seivan onnai kondu jaadigalai nerukkuven onnai kondu dhaan naan seiyanu na aasa padren kathar solrar that is why the lord says i will beat nations through you adanal nee seiya vendiya uliyatha naan seiya vendiya uliyatha naan dhaan seiyanum ministry you ought to do you have to do and i i myself neenga indha deva vaarthai neenga purindukollunga understand this voice of god neenga padichu paarenga read it here andra rajakal 9 la second kings 9 24ல பாக்கும் பொழுது verse 24 எகு தன் கையால் வில்லை நான் ஏற்றினான் ஜெஹு drew a bow with his full strength அம்பு யோராமுடைய நெஞ்சில ஊர்வி போகிறதக்கதாக அடிச்சான் smote jehu and between his arms correct அவன் பொயங்களின் நடுவே ஏய்தான் and he smote it between his arms அதனால் அவன் ரதத்தில் சுருண்டு விழுந்தான் and he fell down in his chariot சவுலுடைய வாழ்க்கையில நடந்த தோல்விக்கு நான் காரணம் சொல்றேன் and now i tell the failures in saul's life கோலியாத் வந்து நிக்கிறான் கோலியாத் stood சவுல் முதல் நாள் வந்திருந்தானே ஜெயம் கிடைச்சிருக்கும் if saul had stood there in the first day he would get the victory அவன ஏவனா அவன் வாள ஏவனா but he sent his only men அப்படிதானே கரெக்ட் தானே is it not சவுல கத்தர் ஏவனாரு அந்த நாய் வந்து தன்னுடைய வாளை ஏவுச்சு நீங்க எல்லாம் போங்க யாராவது கொல்லுங்க கொன்னுட்டீங்கனா என் பொண்ணை கட்டி தரானா the lord urged saul but he urged only his tail or his men saying you go if you get the victory i'll give my daughter அங்க தான் சவுல் தோத்து போனார் that's where he failed انا தாவீது அப்படி இல்ல தேவிட் வாஸ் இன் எல்லாரும் என் கூட வாங்க நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அடிப்போம் நீங்க முன்னால் வாங்க நீங்க பின்னால வாங்க இல்ல தானே போய் கல் எடுத்து அச்சா David himself took the smooth stones to call down the devil. நீ உன்னுடைய ஸ்தானத்துல நிக்கணும். You should stand in your stead. இவன் தன் வில்லை தன் தன்னுடைய அம்பல தன்னுடைய வில்லை நான் ஏற்றنا கரெக்ட்டா ஏறி விட்டான். He drew a bow with his full strength. அத முக்கியம். That is very important. பிசாசு ஜெயிக்கிறதுக்கு பிரதர் ஜெபிங்க, அக்கா ஜெபிங்க, இருக்குற ஊழியக்காரன் இன்டிபெண்டன் ஊழியக்காரன் அவ்வளவு வரைக்கும் காடு போடுங்க. ஒரு பிசாசும் போக மாட்டேங்குது. To overcome the devil don't say brother or sister you pray and you invite the independent servants of God. Molangal nee pode. You be on knees. Obasam pode. You fast. Andavar enna solrara adha nee seiyiradhukku obu kudukano. You do what the <coughs> God says and surrender. Ah na molangal podran jebikira. கத்தர் சொல்வார் மன்னிப்பு கேளும்பாரு ஓப்புற வாகும்பாரு வெட்டு குடும்பாரு நஷ்டத்தை சகிம்பாரு இதெல்லாம் சொன்னா அதுக்கு அதுக்கு கீழ் படிணும் இஸ் when you are on knees and god tells reconcile with your brother and pacify and do things like that you have to do it பரலோகத்துல இருந்து பிசாவ பிதாவுக்கு பிசாச துரத்துறது பெரிய சர்பத்தை அழிக்கிறது பெரிய காரியமா is it a great thing for the father in heaven to destroy the serpent மேல இருந்து விழுந்து போன தூதன அழிஞ்சு போனா நாசமா போயிடுமா and if he had destroyed the fallen angel it would be nothing he did not do that தன்னுடைய சொந்த குமாரனை அனுப்பினாரு he sent his own son avaru vande yesuvin naamathil enude naamathil po appadi la solala than sarirath kilichi na thonga vidradhukku oppu kudutare he yielded his body to be rent adanalada pisasin thalaiya nasukka mudinjude that is why he could bruise the head of the devil allah ninga sathiyatha purinjikama enna thiya panna onnu nadakku indha maarkam unakku odhi seiyade understand truth well and if you do anything as you like it will not help nee on nambai nee naan yetrano you should draw your bow tamil la solluva vaayu vayirum thanida And in Tamil, there's a proverb: the mouth and the stomach is different. Is it not? Huh? 
ஒரு வயசு வரைக்கும் தாய் சாப்பிட்டா பிள்ளைக்கு பால் கொடுத்துடலாம் அன்சில் 1 இயர் இஃப் தி மதர் ஈட்ஸ் தென் ஷீ கேன் ஃபீட் தி चाइल्ड லிமிட் தாண்டி பிள்ளை வளர்ந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு பிள்ளை சாப்பிட்டா தான் பிள்ளை நிக்கும் ஒன்ஸ் தி चाइल्ड ग्रोஸ் only if it eats it can stay அது போல சோ வாஸ் இட் நீ ஓ அம்ப நான் ஏற்றனோ யூ ஹேவ் டு ட்ரா யுவர் பால் ஓம் பிரேயர் லைஃப் சரிபடுத்த யூ ஹேவ் டு செட் ரைட் ஓம் சமாதானத்தின் வாழ்க்கையை சரிபடுத்த செட் ரைட் யுவர் பீஸ் ஓம் பிரதிஷ்டையை சரிபடுத்த செட் ரைட் யுவர் கான்ஸ்டன்ட் ஓம் உடங்கால மொடக்கு செட் ரைட் யுவர் ஓம் அரை வீட்ட பூட்டு செட் ரைட் யுவர் அந்த நேரத்துல தேவனை நோக்கி கூப்பிடு அண்ட் யூ கால் அண்ட் அவர் சத்தம் கேக்குற வரைக்கும் காத்துறே தென் அன்டில் ஹி ஹியர்ஸ் யூ பைபிள் நல்லா படி தென் யூ ரீட் தி பைபிள் வெல் எங்கெல்லாம் கத்தர் பேசி இருக்கறான் பாரு சீ வாட் காட் இஸ் ஸ்பூக் ஏன் உன்ட பேசலன்னு பாரு வை ஹி ஹஸ் நாட் ஸ்பூக் ஏன் உன் காது செவடா போயிருச்சு தேவனுடைய சத்தம் உனக்கு கேட்க மாட்டேங்குதுன்னு நீ கண்டுபிடிச்சு அந்த செவட்டு தன்மையை மாற்று ஃபைண்ட் வை யூ அன்ஏபிள் டு ஹியர் தி வாய்ஸ் ஆஃப் காட் அண்ட் ரிமூவ் தி டார்ம்னஸ் என் காத தரங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லு லார்ட் ஓபன் மை டெஃப் கதாவே என் காதை திறந்தறலோ லார்ட் ஓபன் தி மை இயர் எப்பதா என்கிற ஒரு சத்தம் எனக்கு கேட்கட்டும்னு சொல்லு லார்ட் லெட் மீ ஹியர் தி வாய்ஸ் இஃப் கப்படுவாயாக பி ஓபன் அப்படி உங்களுடைய தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க and practice in hearing the voice of god இது போராடுகிற காலம் this is a time of strife மணி கணக்க நீ போராடணும் யுத்த காலத்துல try was together in the battlefield பரல ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது kingdom of god suffered violence அப்படி தான் பைபிள் சொல்லுகிறது that's what the word of god says போராடி நம்ம பெற்று கொள்ள வேண்டிய ஒரு காலம் try and receive things தன் அம்பை தானே நான் ஏற்று he drew his bow அடுத்து ரதத்தை ஓட்றான் பாருங்க nextly he drove in the chariot ராஜா உடனே இன்னொருத்தன் ஓட்ட வந்துருவான் and If he's a king, another person will come. Ah, if he walks into the chariot, he will walk around the throne. He will not sit in the chariot. Well, at ease. He did not sit in the chariot. Well, at ease. He will not sit in the chariot. Well, at ease. He did not sit in the chariot. Well, at ease. He did not sit in the chariot. Well, at ease. He did not sit in the chariot. Well, at ease. He did not sit in the chariot. Well, at ease. He did not sit in the chariot. Well, at ease. He did not sit in the chariot. Well, at ease. He did not sit in the chariot. Well, at ease. He did not sit in the chariot. Well, at ease. He did not sit in the chariot. Well, at ease. He did not sit in the chariot. Well, at ease. He did not sit in the chariot. Well, at ease. He did not sit in the chariot. Well, at ease. He did not sit in the chariot. Well, at ease. He did not sit in the chariot. Well, at ease. He did not sit in the கோபரத்துல இருக்கிறவன் சொல்றான் தென் ஒன் पर्सन फ्रॉम द टावर सेड ஒரு கூட்டம் வருகிறது வை சி யுவர் கம்பெனி ரொம்ப வேகமாக வருகிறது அண்ட் இட்ஸ் கமிங் வெரி ஃபாஸ்ட் எவ்வளவு சாரி 20 ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது வாஸ் 20 அதி வேகமாய் ஓட்டுகிறான் ஓட்டுகிறது யகு அண்ட் ஹி இஸ் டிரைவிங் வெரி ஃபாஸ்ட் தி டிரைவிங் ஆஃப் ஜிகு எப்படி இருக்கும் ஓட்டுகிறது நிம்சியின் குமாரனாகி யகு ஓட்டுகிறது போல இருக்குது அதிவேகமாய் ஓட்டுகிறான் ஹி இஸ் டிரைவிங் வெரி ஃபாஸ்ட் as the driving of jehu the son of nimshai எப்படி இருக்கும் பாருங்க see this யார் ஓட்டுறது who is running ரதத்தை driving? ஓட்டுறதே இவன்தான் it is jehu himself is driving அபிஷேக அவன ரதத்தை ஓட்ட வச்சிது அவன் அம்ப கையில வச்சிட்டே தான் வர்றான் ஐயா ஓடிட்டே வர்றான் இவன் அம்ப அம்பையும் கையில வச்சிருக்கான் அவனுக்கு சத்ருவ அழிக்கிறத தான் திட்டான் and anointing made him to ride the chariot he rode it with the bow and his only plan was to destroy the enemy what is the show ஜீவியமானாலும் ஊழியமானாலும் நீ தான் செய்யணும் life of ministry you have to accomplish உங்க அம்மா பெரிய பரிசுத்தவாட்டி கரெக்ட் நீ யோக்கியனான்னு தான் கத்தர் கேப்பாரு and if you are right not like your mother then god will help you ah நான் சொல்றது உங்களுக்கு வித்தியாசமா இருக்கும். and it may be different. உங்க அப்பா பெரிய விசுவாசி சபையை தாங்கனாரு ஒரு சபையில ஒரு தூணே அவர்தான் கரெக்ட். நீ யாரு? your father it's true your father is a great believer pillar of the church but who are you? அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு அவருக்கு பரலோகத்துல மகிமையான இடம் கிடைச்சிருச்சு. உனக்கு கிடைக்குமா? for his life he has a glorious place in heaven but you அத நீங்க பாருங்க look for that நமக்கு நம்ம வந்து நம்ம தாத்தா இருந்தாரு அப்பா இருந்தாரு பெரியப்பா இருந்தாரு பெரியப்பா போயிட்டாரு சீயோனுக்கு இருசலாம் கூட போயிட்டாரு ஓன் கதை எங்க போயிட்டு இருக்கு புரியவானதுக்கா இல்ல அவரோட பாதாளத்துக்கா for our spiritual life we cannot blame we cannot say about a father or great grandfather but you but your what your life you are responsible ஓ ரதத்தை நீ ஓட்டணும் you have to drive your chair ஓ அம்ப நீ நான் ஏற்றணும் you have to draw your bow உன்னுடைய பரிசுத்தத்துக்கு நீ தான் உத்தரவாதி you are responsible for your holiness உன்னுடைய ஊழியத்துக்கு நீ தான் உத்தரவாதி you are responsible for your life கூட இருக்கறவங்க ஊழியம் செய்யலாம் அதுக்கு அவன் பிரதிபலனை வாங்கிட்டு போய்வான் நீ செஞ்சிலனா உனக்கு அந்த பிரதிபலன் கிடையாது people with you if they are doing the ministry they will receive the reward but not for you first அவன் யோ ஓரம காலி பண்ணிட்டான் ஃபர்ஸ்ட் ஹி ஃபினிஷ்ட் யுவர் ஏனா அவன் தான் ராஜா बिकॉज ही இஸ் தி கிங் ரெண்டாவது நெக்ஸ்ட் லைன் அப்படி வீட்டுக்கு போய் உட்கார்ந்தறல ஹி டிட் நாட் சிட் அட் ஹோம் திருப்பி அவனோட டைரக்ஷன் திருப்பி அரண்மனைக்கு போச்சு ஹி ஸ்ட்ரைட் மென் டு தி பாலஸ் எசபேல நோக்கி பயணம் எடுத்து எடுக்கறான் வென் டு வாஸ் ஜிசிபர் அவ பாருங்க நம்மள மாதிரி எல்லாம் கிடையாது நாட் லைக் us நம்ம என்ன செய்வோம் we அந்த ஆரம்பத்துல ஒரே திருக்
ஒரே தரிசனம் தான் ஒரே எழுப்புதல் தான் ஒரே சாட்சி தான் ஒரே பாட்டு சொல்லி பாட்டு போட்டு சாட்சி நல்லது பிகினிங் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் वी ஹட் லாட் ஆஃப் குட் திங்ஸ் டு சே அட் बिकॉज ஆஃப் आवर அதோட நிர்தர கூடாது and we should not stop that அடுத்து எசபெல் இருக்கிறார் there is a jesus கத்தர் சொல்லி இருக்காரு ஆகாபின் குடும்பத்தை எல்லாரையும் அழிச்சிட்டு எசபெல் அழிச்சிட்டு ஆகாபின் சந்ததியில கருவைய அழிச்சிரணும் சொல்றார் the lord stay destroy the house of ahab and even its generation or a seed எனக்கு அது படிச்ச போது வித்தியாசமா இருந்துச்சு when i read it it was different one yoram one children rendavathu yesabel secondly jesus moonavathu avan kudumbathe kaali pannanum thirdly utterly his family abadina enna artham what does it mean om maamsatha nee control pannano control your flesh pisas alikano destroy the devil indha rendukkum kaaranamana asthi paramaagiya karuve irukka koodadhu and destroy the seed or the foundation of it paavathinde sindhigale irukka koodadhu you should not have the thought of sin pisasin ennangale irukka padadhu should not have the imaginations of the devil andavar eppadi yosikkirar paarenga see how the law thinks of us adanalatha neenga starting la nalla irundhadhu nalladhu dhaan that is why it is good you are at fast in the beginning but your end is important arthamana aarambhama irukalam mudivu sampurnama irukano beginning may be small but the end should be great ivan odane paarenga thirupi poi ukkandi jaliya ukkandi irukala he did not remain at ease direction thirupida he straight went yorama konna odane porapten straight aranmanai vittaa chen soon after he slew joram he went to the palace ipo yesabel varra nam jesabel turned up ipo yesabel compromise pandrathukku direct ah varra and she went directly to compromise with him eppadi irukum how is it avude vaarthai eppadi petta vaarthaigal look at her words ava varumbodhe paatha kangalukku maiyitte with her face painted kan thalaiye singarithu konde and uh, with her hair rendu rajakal 9 30 la neenga paathina indha amma avude makeup irukum 930 we see about jesabel yesabel yegu israelukku israelukku vandan jehu turned to jesri yesabel adai ketta bodhu jesabel when she heard of it payana konnittu varraanu kelvi petta peragu amma eppadi parappittu varanga After hearing that a son is killed, how did the mother come up? Paya na kona che. Son is killed. Kya rakne me purushan katar kona tar re. And husband was already killed by the Lord. Ah, ipo yeh kar di yeh da. Now only she remains. Yeh wale yung kolda jata mande drga. Yeh wale paya na yena mani drga. How kande? He is coming to kill her. What is she doing? Ha? Or bitla or chinnna parachana. Ya na damma patruva gudgleya. Yenna n kaita. ஏமா அவ கேட்டா கொடுங்க அவ எதுக்கு கேட்டா நீங்க கேக்கலையே பாஸ்டர் நாங்க என்னன்னு கேட்டா ஐப்ரோ கிளியர் பண்றது கேட்டா a little problem in our uh, in a house the mother did not give 10 rupees to her daughter uh, and asked him for the reason it is to trim her eyebrow madre hmm. city kulla da it is in madre city ipdi ipo and case la odi poichu is such a case they all ran away <laughs> இது நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தின் அழகு அல்ல This is not the decoration of a Christian life. பையன் செத்து தான் புருஷன் செத்து தான் ஆட்சி போதும் அவ வாழ்க்கைய முடிய போதும் இப்போ உட்கார்ந்து கண்ணுக்கு மை போட்டுட்டு தலைய சிங்காரிச்சிட்டு ஜன்னல் வழியா போஸ் குடுக்குற காலம் இது கிடையாது. This is not the time to attire paint our face tire our head and look out of the window. ஆ என்ன நடந்துச்சு? What happened? அங்க வர்ற they came she ah. came iva enna nenaikira indha makeup potta avana compromise pannirala she thought if she makes up she can compromise she can better avanga indha makeup la mayangira kudade you should the overcomer should Yama, not be yavana adu sirichita yavana adu thirumbita evala adu sirichita nu kudumbathil ulla avangalum seri vaalivargalum seri yaaraga irundhalum neenga mayangitina avan abhishegathinude nokatha alichita nu artham the believers of the souls of god if you are ravished with the makeup then that means you have destroyed your life ha ah. நல்லா சத்தியத்தை நீங்க விளங்கிக் கொள்ளுங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ட்ரூத் அதனால தான் நம்ம மார்க்கெட்ல உலக வேஷம் வேண்டாம் வேண்டாம் போதிக்கிறது காரணம் அதுதான் தட்ஸ் வை वी ப்ரீச் ஃபேஷன் ஆஃப் தி वर्ल्ड இஸ் நதிங் ஃபார் us we don't need it ஒனே அழகுலாம மாத்திரது இந்த சபையினுடைய நோக்கம் அல்ல ஒனே மனவாட்டியா மாத்துறது தான் தேவنده நோக்கம் பர்பஸ் ஆஃப் தி சர்ச் இஸ் நாட் மேக் யூ டு லீவ் வித்வுட் பியூட்டி பட் தி பர்பஸ் ஆஃப் தி சர்ச் இஸ் டு மேக் யூ எ பிரைடல் லவ் சர்ச் நமக்கு நம்ம மீட்கிறதுக்காக அழகும் இல்லாம சௌந்தரியமும் இல்லாம அந்த கேட அடைந்து ஒரு ஒரு விரும்பத்தக்க ரூபம் இல்லாம சிலுவையில தொங்கினார் அவர் லார்ட் ஜீசஸ் கிறைஸ்ட் வித்வுட் ஃபார்ம் ஆஃப் பியூட்டி வித்வுட் Holiness, he was upon the cross. Ah, parang ang depende kaya ang the wise lady. Yapuri mind wordu parang la. You see how this mother had attired herself. Yapuri ayaw di yuna makeup po to kauti erlan ba ta. Somehow to ravish Jehu. Ah, wandu to angyo nene voli mo ka wasili wandu po de. When she came to the gates. Aba angyo nende kita yego abati or dialogue po pois na. She gave a dialogue towards Jehu. Abisay ang patong nakita lang kaad la yarad. And for the anointed, such things would not enter into Abishay his ear. Abisay ang patong nang kaad virutha sa dana manna pata kaad. Ah, anointed person's ear is a sokam. அபிஷேகம் பெற்றவனுடைய உதடு விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்ட உதடு anointed person's lips is and circumcised அங்க இதெல்லாம் காதுக்குள்ள ஏற கூடாது such thing should not get into your ear எப்படி இருக்கறான் சிம்ரி சேமமடைந்தானா அப்படிን கேட்டா இவனுக்கு அது காதுல ஏறவே இல்ல 
and she said had simrai p is and she was master uh, he did not listen to sister eppadi irukinge ungala mari alaga illa thambi ninga eppadi irukinge ungala mari alaga illana right satan vedam odugiradhu nee purinjikano sister how are you there is no one else beautiful than you or brother how are you none else like you uh, understand the deception of the devil nee palaya kaakava irukkakudadhu on satan alla irukana odane vadaya vittu vedikka paatha mari on vaalkaiya vittu vedikka paathra kudadhu you should not be like the old crow which looked out because its uh, voice this was okay ah uh, ipo ulla kaaka apdi kedaiyada but now the crow is not like that anike oru thing sonna oru book la paathen or ipo ipo ulla kaaka apdi illaya the today's ravens are not that adu kaalukulla vadaiya vechikitte nalla da irukken solla sa modern ones they kept <laughs> they keep their fit in the net and said i'm okay uh, apo ulla nari kurichi kurichi paathicha kedaikilaya indha palam pulikonu poiducha first uh, the fox tried to take out the raven but then said the thing ipo, is right if i cannot get it ipo ulla nari apdi polaya irukra kamballa mottama pudingi apdi thraacha kulai keela kondu vandircha but the fox today the modern foxes they said you take up all the stocks and then you bring it down adala satyatha ninga sariyana vidathila velangikirano understand the truth well one yamaathradhukku makeup la potu varum pala vallamigal varum powers will come up with a makeup to uh, subtle you deceive ah, you ani yamaandrada but don't get to see jezebel endru sonnal karpillada vallamai jezebel means powers without karpil, chastity karpillada val the one without chastity ah ipdi patta sakthi onnodu poraadum such powers will fight against one edittu padutha to defile you one vela vaikka to pull you down one manasaachiye kedukka to destroy your conscience பிக்கிய கொலைக்க to dis- discomfort your hope உன் அழைப்பை நஷ்டப்படுத்த to make you lose your உன் தரிசனத்தை கெடுக்க to destroy your உன் நித்திய ஜீவனை உன்னிடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்த to take away your eternal life இந்த வல்லமைகள் எல்லாம் எழும்பி வரும் these powers will rise up நீ இந்த கண்மைய பார்க்க கூடாது தலைய சிங்காரிக்கிற இந்த டெக்கரேஷனை பார்த்தறாத don't look at the painting or a face don't tire her head உள்ளுக்குள்ள இருக்கறதான தோல்வியை பார் but look at the failures within her அவ உடனே சொன்னா then she is என் பச்சத்தல யாராவது இருக்கீங்களான்னு கேட்டா was on my side odane anga irundhu rendu moonu pradhanigal etti patta then two or three eunuchs came up thoogi keela podu nu sonna throw her down he said thoogi keela potaanga norungi pona when she was thrown down she was bruised edhai kaanvikkirathu what is the show da paavatha edirka nee nikkano and you have to stand to resist it pisasa edirka ooliya karanodu enaindhu nikkano and you be joined with the servants of god to destroy the devil indha edathila yesabela ivan kollala இந்த இடத்தில் எசபேலை இவன் கொல்லவில்லை இன் திஸ் பிளேஸ் ஹீ டிட் नॉट கில் ஜிசபெல் யோராமை இவன் தான் கொண்டா பட் ஹீ கில் ஜோரேம் ஆனா எசபேலை கொல்லும்போது இவன் கொல்லல பட் ஹீ டிட் नॉट கில் ஜிசபெல் கமாண்டர்ல ஊளிய கரங்க கொண்டாங்க ஹீ ஜஸ்ட் கமாண்டட் தி சர்வன்ட்ஸ் ஆஃப் காட் டு கில் இட் நாமா நின்னு ஜெயிக்கிற ஒரு ஒரு தன்மை இருக்கு ஊளியர்களோடு சபையோடு இணைந்து நின்னு ஜெயிக்க வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்கு தேர் இஸ் an aspect of we standing on our own feet and overcoming the devil and since standing with the servants of god to overcome என்றால் உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு எபிரேயர் 13ல சொல்லி இருக்கிறது உங்கள் ஆத்துமாக்கள் காக அவர்கள் உத்தரவாதம் பண்ணுகிறவர்கள் ஆனபடியால் because in hebrews 13 it is said because they watch for your souls எசேக்கியாவின் காலத்துல ஒரு யுத்தம் நடந்தது during the days of hezekiah there was a battle ஒரு லிமிட் தாண்டி போனே அவன் ஏசாயாவை கூப்பிட்டு போய் ஜெபித்தான் and he went with isaiah to pray ஏசாயாவும் எசேக்கியாவும் ஜெபித்தார்கள் and hezekiah and isaiah prayed அந்த ரெண்டு பேரும் வானத்தை நோக்கி அபயமிட்டபோது both of them when they looked to heaven and made supplication ரெண்டு நாளாகமும் 32 20லயே பார்க்கும் பொழுது second chronicles 13 ஊழியர்களும்ூழியர்கள் <laughs> things what we have to say is say it adu ellathiyume road la solira kudadhu but you should not publish it outside chala chala la ota vai mar irupanga some people like uh, broken marks sonna odane tapa 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 thatti utruvanga soon chatter it like chat chat box nambike kuriyavargal edathil ningal sollungal but tell it to the ones who are confident ungalukaga therappil nirkka kudiyavargal engra nambi nichayam ullavarkitta sollungal tell it to the ones who are assured that they will stand in the gap indha edathila yesabela poi avan mudiya pidichi ilutittu vandu illavata ambu eidila adikala en pakkathil irukkar 
தலைவர்கள் யாருனா ரெண்டு மூணு பிரதானிகள் எட்டி பார்த்தார்கள் பிரதானிகள் சொல்லுகிறது தமிழ்ல பிரதானி சொல்லியிருக்கு இங்கிலீஷ்ல அன்னகர்கள் எட்டி பார்த்தார்கள் சொல்லியிருக்கு அதிகாரத்தில் <laughs> 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 இருக்கிறேன் ஒரு <laughs> தலைய <laughs> and he said if you are stand on my side then bring me his hair bring me all the 70 heads nadandichathu it happens apdiye nadandichu it happened as idu edai kanbikirade what is this show 70 70 vera kollradhu or sadharana aal kolla mudiyadhu killing 70 person an ordinary person cannot do it prabhu kalaki mooparadathukku indha kaariyathai anipinan he sent word to the princes and the elders viswasigalum enaindu nendru poraadi jeikira anubhavathai kanbikirade it shows the experience of even the believers striving together and overcome ondru uliya karanodu enaindu nirpade first joining with the sons of god mattondru prabhu kal viswasigal then with the princes or the believers viswasigal team ungalku nambik உங்களுக்குறான <laughs> கிறிஸ்துவின் ரகசியங்களின் உக்கரணக்காரர் பட் தி சர்வென்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் தி பிலீவர் ஆர் தி ஸ்டீவர்ட்ஸ் ஆஃப் காட்ஸ் மிஸ்ட்ரி சொல்ல வேண்டியதை சொல்லணும் சொல்ல கூடாது செத்தா கூட சொல்ல கூடாது டெல் தட் விச் தே ஷட் அண்ட் தட் விச் தே ஷட் நாட் தே ஷட் நாட் டெல் இட் ஆல் ஈவன் இஃப் தே டை இந்த கல்யாணம் கட்டிட்டு போயும்போது ஆஃப்டர் தி மேரேஜ் இவங்க போய் நான் அதுக்கு முன்னால உள்ள கதை எல்லாம் சொன்னாங்கன்னா ரெண்டு நாள்ல வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க both of them will tell the matters before they live and then they will be back to their home அப்புறம் ரெம்பர்ட்ல நடக்குது that is what happening in many houses na adhala tha naan oru edathula solliren na enoda prasangathula solliren paava arikiye seiya vendiya edam irukke that is why i tell in the messages there is a place to confess sins adha nee palna koodada edathula pannite vaalke ooliyam viswasam ellame onnila avum if you do it in the place you should not then your life your faith everything will be nothing ivan paarenga inda edathukku avum pogala he did not go there or nirubathu eludna he only wrote letters israel in prabhukalukku anupna he sent it to the rulers of jesra kathar solli irukkaraare the lord has said ippo neenga enna seiringa ellarai en kaiyila kuduthirringa now you should bring all of them நீங்க கரெக்ட்டா இந்த 70 வரையும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லாம போயிடும். If you bring all the 70 then they know the problem. உடனே அவர்கள் சொன்னாங்க நீங்க சொல்றதெல்லாம் செய்றோம். Then they said we will do as you say. ஏழாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது 70 70 வரையும் பிடித்து வெட்டி அவர்கள் தலைகளை கூடங்களில் வைத்து யாயோ எகு வினத்தில் அனுப்பி விட்டார்கள். They slew all the 70 persons placed their heads in the baskets and sent them to Jesus. எப்படி எப்படி ஒரு ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றோம்? See what a kind of life it is. இதுதான் அவனுடைய தேவனுடைய திட்டம். This is the plan of God. அவன் மைண்ட் முழுசும் ஊளியோ கத்தர்காக நிப்பது கத்தரி வேலை இதுதான் அவனுக்கு இருந்துச்சு 
he had all his mind full of standing for the lord and doing the ministry idoda mudinjida but is that ended adutha payanathukku varra he comes to the next year pahalin thirkadarshigalai alippade to destroy the prophets of baal ah ipozhudhu avanude vela enna now what is his work rendu rajakal 10 17 la paarkum bodhu second kings 10 17 kathar eliyavodu senna vaarthiyin padiye samariyavil aagabukku meediyana yaavarayum alithu thirumalavum sangaram seidan when he came to samaria he slew all that remained unto ahab and samaria as the lord spake to elijah oru thuni vekkala he did not spare any one 11th verse la neenga paathinga na was 11 aagabin kudumbathil meediyanavargalaiyum and all that remained in the house of him avanukku irundha mandrigalaiyum all his great men avanai chendha manushareyum all his king force avanudaiya aasariyargalaiyum all his priests avanukku oru varaiyum meediyaga vaikkadapadi egu kondru pottaan until he left him none remaining he killed them thama wash out he utterly washed them out eppadi irukku paarenga see how it is idhu danga unma this is the truth paavathula oru portion kuda irukka kudadu pisasila oru chinna edam kuda irukku ver kuda irukka kudadu we should not spare even a little sin or even a root of the devil adutha அவ ஒரு பெரிய எகுவின் அந்த பாகாலின் வல்லமைகளெல்லாம் அளிக்க அவன் சித்தம் கொண்டான் நெக்ஸ்ட்லி ஹி வாஸ் டிசைரஸ் டு கில் தி प्रॉफिट्स ஆஃப் பேயர் நான் பாகாலுக்கு பலியிட போறேன்னு சொன்னா ஹி செட் ஐ வாண்ட் டு ஆஃபர் சக்ரிஃபைஸ் எல்லாரும் வந்து நிரஞ்சிருந்தாங்க ஆல் கிங் தே ஒருதுணி தப்பி பாகாம கொன்றுன்னு சொல்லிட்டா அண்ட் ஹி செட் கில் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தேம் அவ்வளவு வரை அங்க கொன்னுட்டான் அண்ட் தே லெஃப்ட் கில்ட் எவ்ரி திங் விக்கரகத்தோடு நீங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க அண்ட் யூ ஷட் நாட் காம்ப்ரமைஸ் வித் தி ஐடல்ஸ் பின்மாற்றத்தோடு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க டு நாட் காம்ப்ரமைஸ் வித் பேக் ஸ்லைடர்ஸ் விக்கரகத்தின் வல்லமைகளை முற்றிலுமாய் அழித்து அட்டர்லி டிஸ்ட்ராய் சச் பவர்ஸ் இதுதான் அவனுடைய தேவனுடைய திட்டத்தை அவன் நிறைவேற்றினது. This is the way he fulfilled God's plan. 28 ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. Read 28. இப்படியே எகோ பாகாலை இஸ்ரவேலில் இராதபடிக்கு அழித்து போட்டான். This Jehu destroyed Baal out of Israel. அதனால அவனுக்கு என்ன நடந்துச்சு? What happened because of that? அவனுடைய தலைமுறையில நான்கு தலைமுறை ராஜாக்களாக இருந்தார். His four generations were kings. எவ்வளவு அருமையான ஒரு தெய்வம். What a good god. அவனுக்காக என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்கார் பாருங்க. And see what all he had done. இவன் தேவனுக்காக நின்ற போது. When he stood for God. இவன் ஆண்டவர் சொன்னார். "ஓன் தலைமுறையில நான் ஆளு தலைமுறை ராஜாவாக இருக்கும் the lord said the children of your four generations will sit on the throne of israel நின்னு பாரு உன் சந்ததி எல்லாம் கத்தர்காக நிக்கும் you stand for god god will look for your generations உன் தலைமுறை தலைமுறை விசுவாச சந்ததியாய் வரும் your generations will be generations of faith ரெண்டு ராஜாக்கள் 15 12 ஐ பார்க்கும் பொழுது second kings 15 12 15 12 என்ன சொல்லுகிறது 15 12 what is it உன் குமாரர் நாலாம் தலைமுறை மட்டும் இஸ்ரவேலுடைய சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பார்கள் என்று கர்த்தர் எகுவோடு சொன்ன வார்த்தை இதுதான் அப்படியே ஆயிற்று this was the word of the lord that he spake unto jehu thy son shall sit on the throne of israel under the fourth of generation and, and so it came to and pass and what was the purpose of that see how god is faithful in his promise abhishek mannum bodu sonnar nee idella change na on sandathi naal thalaimurai singhasanathil irukku when god anointed him he said if you do all that your four generations will sit on the throne onude sandathi singhasanathile satyathile upadesathile mahimila vandu nikkenu nu sonna neengal yeguvai maarungal if your generations should stand for the faith and the truth and in glory become jeho ellarum kangalai moduvom close your eyes or or nimidam devunde vaarthaiki sevi oppu kudupom one minute surrender to god's word kathave yeguvin abhishegathai avan unarndu adai nerevetti naan adhu pole naanum endra abhishegathai unarndu naan en vaalkaiyil abhishegathai nerevetta vendum lord as jeho realize the purpose of anointing let me also fulfill the purpose of anointing and stand for it enak odavi seyinga jebinga kathar and abhishegathai unakku tharuva yes lord this once and god will anoint you now அவனுடைய அபிஷேகம் வீணாக்கவில்லை his anointing was not in vain அந்த அபிஷேகத்தை அவன் விருதாவாய் வைத்திருக்கவில்லை he did not waste up his anointing வீணாக்கவும் இல்ல விருதாக்கவும் இல்ல it was not in vain it was not waste அந்த அபிஷேகத்தை அப்படியே பயன்படுத்தினார் he made use of his anointing ஓ ரதத்துல ஏறு tried upon your chair ஓ அம்பை நான் ஏற்று drew up your bow கத்தர் சத்துருவை அழிக்கும் காலம் வந்து விட்டது time to for god to destroy enemies ஏன் உன்னை கொண்டே தேவன் கிரியை செய்ய வேண்டிய காலம் வந்து விட்டது time for god to use you is coming நான் உன்னை கொண்டு காரிய செய்யும் காரியம் பயங்கரமாய் இருக்கும் என்ற வார்த்தை நிறைவே in kala vandu vittada terrible will be the things that i will do through you the word will be fulfilled abhishekam petra unga malangal padiyiduvam receiving the anointing be on your name kathave na abhishekam ninnai naan unarugiren lord i feel you anointed me ahabai alikka vendum to destroy ahab yesabel alikka vendum to destroy jesus ahabin kudumbathai alikka vendum destroy the house of ahab pahalin vallamigalai alikka vendum destroy the powers of ahab ulagam maamisam pisasu ellavathi naan alikka enna velapaduthom lord help me strengthen me to destroy world sin abhishekam manapatta unudaiya kadamai ni unarndirukkirai let us destroy 
the duty of the anointed one yeguvai seyalpadithina anda sakthi unmel erangattam yes that power by which he used jehu descend upon you nerappina aaviyana avaru unai nerappattam god full jehu may fill you unde sindai muluvadum satruvai alippada irukattam let your mind be full to destroy the enemy oru bodum paavathodu pisasodu ottu poidada never never compromise with the devil and sin edathu nillungal avan odi pogattam resist and he will free from ullanga neyya makkini astharangalai avithu podathakkaday viswasathil valarunga stand in the faith to quench the fiery darts of the devil nee yuttham seiya elumbinal fight and if you rise devan unakkai elumbuvar god will rise up for you devan elumbinal satrukal sidarundu odi povar god rises up enemies will be scattered kathave ne abhishegiyo god anoints me abhishegathin nokkathai nerevetene belapaduthum endru kelungal fulfill the purpose of anointing and strengthen me lord kathilum avudey sattuvathin vallamelum belapadungal be strengthened in the power of his might kathave ne belapadutho lord strengthen me oru nimisham kelunga kathrudey vallamai erangattu one minute to ask and the power of god will descend abhishegam ava mind full la control panirunchu yeguvin abhishegam ava sharirata full la control panirunchu yeguvin abhishegam avane satruve alippadile irundhu maatra mudiyada alavu sthirama irundathu appadi or abhishegam innikku namak ellarkum theva yaarukku la theva na abhishegam pettavana irundha kuda கொஞ்ச நேரம் நான் போராடுறேன் திருப்பி என் மைண்ட் டைவெர்ட் ஆயிருது மறந்துடுறேன் பாதை மாறிடுது திருப்பி உட்காந்து உணர்த்தப்படுறேன் திருப்பி வர்றேன் எனக்கு இந்த வித்தியாசமான வேவரிங் மைண்ட் வேண்டாம் ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு ஸ்திரமான ஒரு வல்லமையை தாரும் நிலைவரமான ஆவியை என்னில் புதிப்பியும் ஒரே நோக்கத்தோடு உமக்காக நான் நிற்க வேண்டும் அதற்காக என்னை பலப்படுத்தும் என்று கேளுங்க நிரப்ப வேண்டும் நடத்த வேண்டும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றுப்படுகிறீர்கள் <laughs> 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 தேவனுடைய திட்டங்களுக்கு ஒப்புக்கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்